నాలుగు ఏ గ్రూప్ మూలకాలు ఆవర్తన పట్టికలోని నాలుగు ఏ గ్రూప్ మూలకాలను కార్బన్ కుటుంబం అని పిలుస్తారు ఈ మూలకాలు కార్బన్ పరమాణు సంఖ్య ఆరు సిలికాన్ పద్నాలుగు జర్మేనియం ముప్పై రెండు టిన్ యాభై లెడ్ ఎనభై రెండు సాధారణ ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం ఎన్ఎస్ టూ ఎన్పి టూ పీ బ్లాక్ మూలకాలు వీటి వ్యాలెన్సీ నాలుగు ఆక్సీకరణ స్థితి ప్లస్ రెండు ప్లస్ నాలుగు లభించే విధానం జర్మేనియం తప్ప మిగిలిన మూలకాలు ప్రకృతిలో అధికంగా దొరుకుతాయి కార్బన్ మరియు సిలికాన్లు టిన్ లెడ్ల కంటే ఎక్కువగా లభ్యమవుతాయి భౌతిక ధర్మాలు కార్బన్ నుండి పీబీ వరకు పరమాణు వ్యాసార్థం పెరుగుతుంది కార్బన్లో తప్ప సాంద్రత పెరుగుతుంది ద్రవీభవన ఉష్ణోగ్రత కార్బన్ నుండి టిన్ వరకు తగ్గి లెడ్కు పెరుగుతుంది బాష్పీభవన ఉష్ణోగ్రత కార్బన్ నుండి పీబీ వరకు తగ్గుతుంది అయినైజేషన్ పొటెన్షియల్ విలువలు కార్బన్ నుండి పీబీ వరకు తగ్గును రుణ విద్యుదాత్మక విలువలు కార్బన్లో అధికంగా ఉంటాయి మిగిలిన మూలకాలు సుమారు ఒకే విధంగా ఉంటాయి కార్బన్ నుండి లెడ్ వరకు లోహధర్మం పెరుగుతుంది కెటనేషన్ ఒకే మూలక పరమాణువులు తమలో తాము బంధాలను ఏర్పరిచే ధర్మాన్ని కెటనేషన్ అంటారు కార్బన్కు కెటనేషన్ సామర్థ్యం ఎక్కువ కెటనేషన్ సామర్థ్య క్రమం కార్బన్ గ్రేటర్ దాన్ సిలికాన్ గ్రేటర్ దాన్ జర్మేనియం గ్రేటర్ దాన్ ఆక్సీకరణ స్థితులు ప్లస్ రెండు ప్లస్ నాలుగు స్థితులు ప్రదర్శించబడతాయి ప్లస్ రెండు స్థితి స్థిరత్వం ప్లస్ నాలుగు స్థితి కంటే ఎక్కువ ఉదాహరణకు పీబీ ప్లస్ టూ పీబీ ప్లస్ ఫోర్ కంటే స్థిరత్వం ఎక్కువ అలాగే ఎస్ఎన్ ప్లస్ టూ స్థిరత్వం ఎస్ఎన్ ప్లస్ ఫోర్ కంటే ఎక్కువ కార్బన్ మరియు సిలికాన్ల మధ్య తేడాలు కార్బన్ మొక్కలు జంతువుల్లో ఉండే ముఖ్యమైన మూలకంగా ఉంటుంది సిలికాన్ ఖనిజాల్లో ముఖ్యమైన మూలకంగా ఉంటుంది డైమండ్ రూపంలో కార్బన్ గట్టిగా ఉంటుంది సిలికాన్ గట్టితనం తక్కువ గ్రాఫైట్ గ్యాస్ కార్బన్ రూపంలో కార్బన్ మంచి విద్యుత్ వాహకంగా ఉంటుంది సిలికాన్ అర్ధవాహకం కార్బన్కు కెటనేషన్ సామర్థ్యం అధికంగా ఉంటుంది అందుచే అధికంగా సమ్మేళనాలను ఏర్పరుస్తుంది సిలికాన్ కెటనేషన్ తక్కువ తక్కువ సమ్మేళనాలను ఏర్పరుస్తుంది హైడ్రైడ్లు కార్బన్ హైడ్రైడ్లను హైడ్రో కార్బన్లు అంటారు అవే ఆల్కెయిన్లు 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 సిలికాన్ హైడ్రైడ్లను సిలియన్లు అంటారు సిలియన్లు మంచి క్షయీకరణలు అవి సులభంగా జల విశ్లేషణ చెందుతాయి క్లోరైడులు కార్బన్ సిలికాన్లు టెట్రాక్లోరైడ్లను ఏర్పరుస్తాయి అవి సమయోజనీయ పదార్థాలు సిసిఎల్ ఫోర్ జల విశ్లేషణ చెందదు ఎస్ఐసిఎల్ ఫోర్ జల విశ్లేషణ చెందుతుంది ఆక్సైడులు కార్బన్ రెండు ఆక్సైడులను ఏర్పరుస్తుంది సిఓసిఓ టూ ఆమ్ల ఆక్సైడులు ఇవి వాయువులు సిలికాన్ ఎస్ఐఓ టూను ఏర్పరుస్తుంది ఇది ఆమ్ల ఆక్సైడు కానీ ఘన పదార్థము రూపాంతరత ఒక మూలకము రెండు లేక అంతకంటే ఎక్కువ భౌతిక రూపాలను కలిగి ఒకే రసాయన ధర్మాలను కలిగి ఉండి వేరువేరు భౌతిక ధర్మాలను ప్రదర్శిస్తే వాటిని రూపాంతరాలు అంటారు ఈ ధర్మాన్ని రూపాంతరత అంటారు కార్బన్ రూపాంతరాలు రెండు రకాలు ఒకటి స్ఫటిక రూపాలు రెండు మెత్తని రూపాలు స్ఫటిక రూపాలు డైమండ్ గ్రాఫైట్ మెత్తని రూపాలు ఒకటి బొగ్గు కోక్ కట్టె బొగ్గు జంతు బొగ్గు ల్యాంప్ బ్లాక్ గ్యాస్ కార్బన్ పెట్రోలియం కోక్ చక్కెర బొగ్గు డైమండ్ డైమండ్లో కార్బన్ పరమాణు ఎస్పీ త్రీ సంకరకరణలో ఉంటుంది సిసి బంద దూరం ఒకటి పాయింట్ ఐదు నాలుగు యాంగ్ స్ట్రామ్ యూనిట్లు బంద కోణం నూట తొమ్మిది డిగ్రీల ఇరవై ఎనిమిది నిమిషాలు టెట్రాహెడ్రల్ ఆకృతి కలిగి ఉంటుంది డైమండ్ త్రిమితీయ పాలిమర్గా ఉంటుంది డైమండ్ ధర్మాలు ఇది గట్టి పదార్థం ద్రవ్యభవనోష్ణోగ్రత నాలుగు వేల రెండు వందల కెల్విన్ మంచి విద్యుత్ వాహకం కాదు సిగ్మా బంధాల వల్ల డైమండ్ గట్టిగా ఉంటుంది కాంతి మరియు ఎక్స కిరణాల దృశ్య పారదర్శకతను ప్రదర్శిస్తుంది దీనికి మంచి వక్రీభవన గుణకం ఉంటుంది దీని విలువ క్యారెట్లో తెలియజేయబడుతుంది ఒక క్యారెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండు వందల మిల్లీగ్రాముల డైమండ్ అన్ని ద్రావణుల్లోనూ కరగదు పదిహేను వందల డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ వరకు స్థిరత్వాన్ని కలిగి ఉంటుంది పద్దెనిమిది వందలు రెండు వేల డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ వద్ద గ్రాఫైట్గా మారుతుంది
ఉపయోగాలు కోయడానికి ఆభరణాల్లోనూ వాడబడుతుంది గ్రాఫైట్ తయారు చేయడం కోకును సిలికా ఉత్ప్రేరకం మూడు వేల ఏడు వందల ఇరవై మూడు కెల్విన్ వద్ద వేడి చేయడం వల్ల గ్రాఫైట్గా మారుతుంది త్రీ సి ప్లస్ ఎస్ఐఓ టూ గివ్స్ ఎస్ఐసి ప్లస్ టూ సిఓ ఎస్ఐసి గివ్స్ సి గ్రాఫైట్ ప్లస్ ఎస్ఐ నిర్మాణం గ్రాఫైట్ అనేక పొరలుగా నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటుంది ఈ పొరలు హెగ్జాగనల్ కార్బన్ వలయాలను కలిగి ఉంటాయి కార్బన్ పరమాణు ఎస్పీ టూ సంక్రకరణాన్ని కలిగి ఉంటుంది ఇది మంచి విద్యుత్ వాహకం సి సింగిల్ బాండ్ సి ఒకటి పాయింట్ నాలుగు రెండు యాంగ్షామ్ యూనిట్లు బంధ దూరాన్ని కలిగి ఉంటుంది గ్రాఫైట్ నందు గల పొరలు జారుడు స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటాయి అందుచేత గ్రాఫైట్ యూబ్రికెంట్గా వాడబడుతుంది దీని ద్రవీభవన ఉష్ణోగ్రత మూడు వేల ఐదు వందల డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ ఉపయోగాలు గ్రాఫైట్ యూబ్రికెంట్గాను ఎలక్ట్రోడ్గాను ఎలక్ట్రో ప్లేటింగ్ నందు లెడ్ పెన్సిళ్ల తయారీలోను రిఫ్రాక్టరీ క్రూసిబుల్స్ తయారీలోనూ వాడబడుతుంది సిలికాన్ డయాక్సైడ్ ఎస్ఐఓ టూ సిలికా అనేది ప్రకృతిలో విస్తారంగా లభిస్తోంది భూతరంలో సాధారణ ఘటక పదార్థం ఇది రెండు రూపాంతరాల్లో లభ్యమవుతుంది స్ఫటిక రూపాలు క్వాడ్జ్ ట్రైడిమైట్ మరియు క్రిస్టోబలైట్ స్వచ్ఛమైన క్వాడ్స్ రంగులేంది రంగుతో ఉంటే మలినాలు ఉన్నట్లే అవి రత్నాలుగా వాడబడతాయి క్వాడ్జ్ ట్రైడిమైట్ క్రిస్టోబలైట్ సిలికా బహురూపాలు ఇవి ఒక్కొక్కటి తక్కువ ఉష్ణోగ్రతల వద్ద ఆల్ఫా రూపంలోనూ అధిక ఉష్ణోగ్రత వద్ద బీటా రూపంలోనూ ఉంటాయి ఆల్ఫా క్వాడ్స్ బీటా క్వాడ్స్ ఆల్ఫా ట్రైడిమైట్ బీటా ట్రైడిమైట్ ఆల్ఫా క్రిస్టోబలైట్ క్రిస్టోబలైట్ ఇవి కొన్ని ఉష్ణోగ్రతల వద్ద ఒక రూపం నుండి మరొక రూపంలోనికి మారుతూ ఉంటాయి క్రిస్టోబలైట్ను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు కెల్విన్ వద్ద వేడి చేయడం వల్ల సిలికా ద్రవం ఏర్పడుతుంది ఈ రూపాల మార్పులను మనము చూడవచ్చును సిలికా అస్పటిక రూపాలు వృక్షాల్లో జంతువుల్లో సిలికా ఉంటుంది ఎగేట్ ఒనిక్స్ జస్పార్ వంటి రూపాలు ఎస్ఐఓ టూ తయారీ సిలికాను గాల్లో మండించడం వల్ల ఎస్ఐఓ టూ ఏర్పడుతుంది ఎస్ఐ ప్లస్ ఓ టూ గివ్స్ ఎస్ఐఓ టూ ఎస్ఐ ఎఫ్ ఫోర్ లేక ఎస్ఐసిఎల్ ఫోర్ను జల విశ్లేషణ చేయడం వల్ల ఆర్దో సిలిసిక్ ఆమ్లం ఏర్పడుతుంది త్రీ ఎస్ఐ ఎఫ్ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ హెచ్ టూ ఓ గివ్స్ హెచ్ టూ ఎస్ఐ ఓ ఫోర్ ప్లస్ టూ హెచ్ టూ ఎస్ఐ ఎఫ్ సిక్స్ ఎస్ఐసిఎల్ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ హెచ్ టూ ఓ గివ్స్ హెచ్ టూ ఎస్ఐ ఓ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ హెచ్సిఎల్ ఆర్దో సిలిసిక్ ఆమ్లం వెయ్యి డిగ్రీల వద్ద నీటిని కోల్పోయి శుద్ధమైన సిలికా ఏర్పడుతుంది శుద్ధమైన సిలికా ఏర్పరుస్తుంది హెచ్ టూ ఎస్ఐఓ ఫోర్ గివ్స్ ఎస్ఐఓ టూ ప్లస్ టూ హెచ్ టూ ఓ ఎస్ఐఓ టూ ధర్మాలు నీటిలో కరుగదు ఎస్ఐఓ టూ హెచ్ఎఫ్తో చేరినందు ఎస్ఐఎఫ్ ఫోర్ ఏర్పడుతుంది ఎస్ఐఓ టూ ప్లస్ ఫోర్ హెచ్ఎఫ్ గివ్స్ ఎస్ఐఎఫ్ ఫోర్ ప్లస్ టూ హెచ్ టూ ఓ ఎస్ఐఓ టూ ఎన్ఏఓహెచ్తో చేరినుంది సోడియం సిలికేట్ ఏర్పడుతుంది ఎస్ఐఓ టూ ప్లస్ టూ ఎన్ఏఓహెచ్ గివ్స్ ఎన్ఏ టూ ఎస్ఐఓ త్రీ ప్లస్ హెచ్ టూ ఓ అధిక ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఎస్ఐఓ టూ ఎన్ఏ టూ ఓతో చర్య నుండి ఎన్ఏ టూ ఎస్ఐఓ త్రీ ఏర్పడుతుంది ఎస్ఐఓ టూ ప్లస్ ఎన్ఏ టూ ఓ గివ్స్ ఎన్ఏ టూ ఎస్ఐఓ త్రీ ఎస్ఐఓ టూ ప్లస్ సిఏఓ గివ్స్ సిఏ ఎస్ఐఓ త్రీ అధిక ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఎస్ఐఓ టూ ఎన్ఏ టూ సిఓ త్రీ సిఏ సిఓ త్రీలతో చర్య నుండి సిలికేట్లను ఏర్పరుస్తుంది ఎస్ఐఓ టూ ప్లస్ ఎన్ఏ టూ సిఓ త్రీ గివ్స్ ఎన్ఏ టూ ఎస్ఐఓ త్రీ ప్లస్ సిఓ టూ ఎస్ఐఓ టూ ప్లస్ సిఏ సిఓ త్రీ గివ్స్ సిఏ ఎస్ఐఓ త్రీ ప్లస్ సిఓ టూ ఈ చర్యలను బట్టి ఎస్ఐఓ టూకు ఆమ్ల స్వభావం ఉన్నదని తెలుస్తుంది ఎస్ఐఓ టూను కార్బన్తో వేడి చేయడం వల్ల కార్బోరండం ఏర్పడుతుంది ఎస్ఐఓ టూ ప్లస్ త్రీ సి గివ్స్ ఎస్ఐసి ప్లస్ టూ సిఓ ఎస్ఐఓ టూను పదహారు వందల డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ వరకు వేడి చేయడం వల్ల క్వాడ్స్ గాజ్ ఏర్పడుతుంది దీన్ని దృగ్యంత్రాల్లో వాడతారు ఎస్ఐఓ టూ ఉపయోగాలు బిల్డింగ్ మెటీరియల్ నందు వాడతారు గాజు వస్తువుల తయారీలో స్టీలు తయారీలో లోహ సంగ్రహణంలో ఆమ్ల ద్రవకారిగాను వాడతారు ఎస్ఐఓ టూ నిర్మాణము ఎస్ఐఓ టూ ఒక పెద్ద అణువుగా ఉంటూ త్రిమితీయ నిర్మాణం కలిగి ఉంటుంది ప్రతి సిలికాన్ పరమాణువు నాలుగు ఆక్సిజన్ పరమాణువులతో కలుపుబడి ఉంటుంది టెట్రాహైడ్రల్ ఆకృతిలో ఉంటుంది ఎస్ఐఓ టూలోని ఎస్ఐఓ ఎస్ఐ బంధాలు బలహీనంగా ఉంటాయి తక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద అవి ఘన పదార్థాలుగా ఉంటాయి
సీ ఓటు మరియు ఎస్ఐ ఓటుల మధ్య పోలికలు సీ ఓటు వాయువు ఎస్ఐ ఓటు ఘనం సీ ఓటు సరళమైన రేఖీ అణువు ఎస్ఐ ఓటు బృహత్ అణువు సీ ఓటు ద్రవీభవన స్థానం తక్కువ ఎస్ఐ ఓటు ఎక్కువ సీ ఓటు ఆమ్ల స్వభావం కలిగి ఉంటుంది ఎస్ఐ ఓటు బలహీనమైన ఆమ్ల స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది ఇంధన వాయువులు ఆక్సిజన్లో దహనం చేసినప్పుడు శక్తిని వెలువర్చే పదార్థాన్ని ఇంధనం అంటారు మంచి ఇంధనం లక్షణాలు తక్కువ బూడిదని ఏర్పరచడం తక్కువ ఖర్చుతో లభించడం ఎక్కువ శక్తిని ఇవ్వడం ఇంధనాలు రకాలు ఘన ఇంధనాలు బొగ్గు కోక్ మొదలైనవి ద్రవ ఇంధనాలు పెట్రోల్ కిరోసిన్ వంటివి వాయు ఇంధనాలు కోల్ గ్యాస్ వాటర్ గ్యాస్ వంటివి వాయు ఇంధనాలు ప్రొడ్యూసర్ గ్యాస్ సీఓ ప్లస్ ఎంటు మరియు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ హైడ్రోజన్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ముప్పై మూడు శాతం నైట్రోజన్ అరవై నాలుగు శాతం మిగిలిన మూడు శాతం ప్రొడ్యూసర్ గ్యాస్ను తయారు చేయడం దీన్ని తయారు చేయడానికి ఒక సూపాకార కొలిమిని వాడతారు దీని లోపలి విభాగం అగ్గి ఇటుకల పూతతో ఉంటుంది కొలిమిలోకి పైనుండి హాఫర్ ద్వారా కోకును వేస్తారు కొలిమి అడుగుభాగం నుండి పైపుల ద్వారా గాలిని పంపుతారు ఏర్పడిన బూడిదను తగిన ఏర్పాటు ద్వారా తొలగిస్తారు దీని అందు జరిగే రసాయన క్రియలను మనం గమనించవచ్చును ప్రొడ్యూసర్ అడుగున కార్బన్ గాలిలో మండి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏర్పడుతుంది ఈ వాయువు ప్రొడ్యూసర్ పైకి వెళ్లేటప్పుడు ఎర్రగా కాల్చిన కోక్తో క్షయీకరణం చెంది కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఏర్పడుతుంది ఈ సీఓ ప్లస్ ఎన్ టూ మిశ్రమం ప్రొడ్యూసర్ గ్యాస్గా ఏర్పడుతుంది సీఓ ఎన్ టూలతో పాటు హెచ్ టూ కూడా కొద్దిగా ఉంటుంది దీని కెలోరిఫిక్ విలువ యాభై నాలుగు ముప్పై తొమ్మిది కిలోజోల్స్ పర్ మీటర్ క్యూబ్గా ఉంటుంది ప్రొడ్యూసర్ గ్యాస్ ఉపయోగాలు ఇంజన్లలో ఇంధనంగాను స్టీల్ ఉత్పత్తిలోనూ అమోనియా తయారీలోనూ వాడతారు వాటర్ గ్యాస్ సీఓ ప్లస్ హెచ్ టూ మిశ్రమాన్ని వాటర్ గ్యాస్ అంటారు సీఓ శాతం నలభై నుండి యాభై హైడ్రోజన్ శాతం నలభై ఐదు నుండి యాభై తయారీ తెల్లగా కాల్చిన కోక్ మీదకి నీటి ఆవిరిని పంపడం వల్ల వాటర్ గ్యాస్ తయారవుతుంది సి ప్లస్ హెచ్ టూ గివ్ సీఓ ప్లస్ హెచ్ టూ డెల్టా హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ నూట ఇరవై ఒకటి పాయింట్ రెండు రెండు కిలోజోల్స్ పర్ మోల్ వాటర్ గ్యాస్ తయారీ దీనిని తయారు చేయడానికి జనరేటర్ వాడతారు దీనిని కోక్తో నింపుతారు నీటి ఆవిరిని అడుగు నుండి పంపుతారు వేడి గాలిని నీటి ఆవిరిని ఒకదాని తర్వాత ఒకటి పంపడం వల్ల వాటర్ గ్యాస్ ఏర్పడి బయటకు వస్తుంది నీలి రంగు మంటతో మండుతుంది అందుచేత దీన్ని నీలి వాయువు అని కూడా అంటారు దీని కెలరిఫిక్ విలువ పదమూడు వేల కిలోజోల్స్ పర్ మీటర్ క్యూబ్ వాటర్ గ్యాస్ ఉపయోగాలు పరిశ్రమలో ఇంధనంగాను హ్యాబర్ పద్ధతులు అమోనియా తయారీలను వాడతారు సెమీ వాటర్ గ్యాస్ ఇది కార్బన్ మోనాక్సైడ్ హైడ్రోజన్ నైట్రోజన్ మరియు మీథేన్ల మిశ్రమము దీని కెలరిఫిక్ విలువ డెబ్బై ఐదు ఇరవై నాలుగు కిలోజోల్స్ పర్ మీటర్ క్యూబ్ ఉపయోగాలు స్టీల్ పరిశ్రమలో ఇంధనంగాను అంతర్దహన ఇంజన్లో శక్తి ఉత్పాదనకు వాడతారు కార్బొరేటెడ్ వాటర్ గ్యాస్ ఇది కార్బన్ మోనాక్సైడ్ హైడ్రోజన్ మరియు హైడ్రోకార్బన్లు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మరియు నైట్రోజన్ల మిశ్రమము దీనిని ఇంధనంగా వాడతారు